टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम কাছে দূরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে সঙ্গে আছি আমি সুলতানা রহমান আমরা আজকে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টি আপনারা অনেকেই প্রায় প্রশ্ন করেন ফোন করে জানতে চান করণীয় কি বলতে চান সেটি হচ্ছে অ্যাডপশন কোনো শিশুকে দত্তক নিতে চাইলে কি কি করতে হবে দত্তক একটি বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে শিশুর অভিভাবকত্ব কিভাবে করে নেওয়া যায় এর বাইরে আরেকটি বিষয় রয়েছে যে যেসব শিশুরা অভিভাবকহীন অবস্থায় আনডকুমেন্টেড রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ কি এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব সেই সঙ্গে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর তো থাকবেই আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি এবং এই সব বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনার জন্য রয়েছেন অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি কানেটিকাট সহ বলা যেতে পারে যে অ্যাটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক পুরো দেশ সারা দেশে একেবারে দুর্যোগপূর্ণ একটি আবহাওয়া চলছে আপনারা সবাই নিরাপদে আছেন সেই প্রত্যাশা রাখছি এবং ঈশ্বর স্বামী প্রথমে আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে অ্যাডপশন কিংবা দত্তক নেওয়া অনেক সময় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে খুব কঠিন কারণ দত্তক নেওয়া বাংলাদেশে আইনসম্মত নয় সেই ক্ষেত্রে এই দেশে যদি কেউ কাউ কোনো শিশুকে অ্যাডপ্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে তাদের কি কি করণীয় রয়েছে আমরা দেখছি আমাদের অনেক অনেক শিশুরাই অনেক সময় তারা তাদের প্যারেন্টসের সাথে এসে তারা স্ট্যাটাস হারিয়ে ফেলে এরকম দেখেছি কখনো কখনো আমরা দেখেছি যে বাচ্চারা ইললিগালি বর্ডার দিয়ে এন্ট্রি করে ডকুমেন্ট ছাড়া যে উইদাউট এনি ভিসা আর যে কোনোভাবে বর্ডার দিয়ে এন্ট্রি করেছে তো এ ধরনের যদি বাচ্চা কেউ আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান আন্ডার নিউ ইয়র্ক লতে আমি বলছি যে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান যদি কেউ থেকে থাকে এবং তাদের কোনো এখানকার ইউএস গ্রিন কার্ড হোল্ডার অথবা সিটিজেন কেউ রেলেটিভ অথবা ফ্রেন্ড অথবা পরিচিত কেউ যদি তাদেরকে গার্ডিয়ানশিপ দিতে চায় তাহলে আন্ডার নিউ ইয়র্ক ল দে ক্যান ডু ইট আর প্রথমে স্টেজে হচ্ছে আপনাকে যেটা করতে হবে একজন ইউএস সিটিজেন অথবা একজন গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনাকে স্পন্সার করতে হবে এবং প্রথমে ফ্যামিলি কোর্টে আপনার কেসটা পিটিশন করতে হবে ফ্যামিলি কোর্টে গার্ডিয়ানশিপ পিটিশন বলে যেটাকে সো সেই গার্ডিয়ানশিপ পিটিশন করতে পারেন আপনি অথবা আপনি অ্যাডপশন প্রসেস শুরু করতে পারেন আর যদি চাইল্ডটা কোনো প্যারেন্টস ছাড়া অরফ্যান চাইল্ড হয় সেটা আলাদা প্রসেস সো আমি তিনোটাই বলবো তো প্রথমটা হচ্ছে গার্ডিয়ানশিপ যেটা যেটাতে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার প্যারেন্টস আপনার বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টস আইদার তারা মারা গেছেন যে কোনো একটা প্যারেন্টস হয়তো বেঁচে আছেন আরেকটা প্যারেন্টস হয়তো আপনাকে কোনো ধরনের আপনি অ্যাবিউজ নেগলেক্ট এগুলোর শিকার হয়েছেন অ্যাবিউজ মানে আপনি আপনার প্যারেন্টস একটা প্যারেন্টস মারা গেছে আর একটা প্যারেন্টস আছে বাট ওই প্যারেন্টসটা আইদার নট উইলিং টু টেক কেয়ার অফ ইউ আর নট কেপেবল টু টেক কেয়ার অফ ইউ দুইটা দুইটা জিনিসই আছে সো এখন একটা যখন আপনি একটা বাচ্চা চলে আসে এবং আন্ডার এইজ এবং সে যখন বলে যে আমার প্যারেন্টস আমাকে টেক কেয়ার করছে করছিলেন আমার দেশে এবং আমার লাইফ রিস্ক আছে যে জন্য আমি চলে এসছি এই দেশে ইউএস থেকে এবং ইউএসএতে আমার একজন আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে অথবা ফ্রেন্ড অথবা এনিবাডি হু ওয়ান্টস টু হু ইজ উইলিং টু স্পন্সার হিম উনি যদি ওনার ফাইন্যান্সিয়ালি দেখবে ওনাকে এবং উনি কেপেবল কি না ওনার কোনো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কি না এবং হি শুড বি ওভার টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এইজ এবং ক্রিমিনাল এবং চাইল্ড এখানে চাইল্ড রেজিস্ট্রি আছে কোন ধরনের চাইল্ড অ্যাবিউজ কেসে ওনার নাম আছে কিনা এইগুলো সব ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে ওনাকে এই পিটিশনটা ফাইল করতে হবে ফ্যামিলি কোর্টে ফ্যামিলি কোর্টের জাজ যখন আপনাকে এই পিটিশনটা গ্রান্ট করবে আপনাকে স্পেশাল জুভেনাইল হিসাবে আপনাকে অর্ডার দিয়ে দেবে তখন আপনি এটা নিয়ে ইউএসসিআইএস এ অ্যাপ্লাই করতে পারে আপনার জন্য আপনার আই থ্রি সিক্সটি অ্যাপ্লিকেশন বলে এটাকে এবং এটাকে স্পেশাল জুভেনাইল বলে এটা 
গার্ডিয়ানশিপের মাধ্যমে বাচ্চাটাকে এখানে তার স্পন্সারের মাধ্যমে গ্রিন কার্ডের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এটা আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেন এটা অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনার ফ্যামিলি কোর্টে হতে হবে এটা আপনাকে আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান থাকতে হবে তখন তো আর আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাডপশন যেটা আমরা দেখেছি এইখানে আমরা অ্যাডপশন লটা করতে পারি কিন্তু ওয়ার এজ ইন বাংলাদেশে অ্যাডপশন অ্যালাউড না ইসলামিক আইনে সো ওখানে আপনাকে গার্ডিয়ানশিপটাই ফাইল করতে হবে যেটা বাংলাদেশের ফ্যামিলি কোর্ট যেটা জুরিসডিকশান আছে চিলড্রেনদের উপরে তো সেই কোর্টে আপনাকে ফাইল করতে হবে এবং ফাইল করার পরে যখন আপনার পেপার ওয়ার্কটা আপনি পাবেন ওখান থেকে বাংলাদেশ থেকে তখন আপনি বাচ্চার জন্য একটা নতুন বার্থ সার্টিফিকেট একটা বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টের বার্থ সার্টিফিকেট থাকতে হবে একটা নিজেরা আপনি অ্যাডপশনের পরে গার্ডিয়ানশিপের পরে আপনি একটা বাচ্চার জন্য বার্থ সার্টিফিকেট বানাবেন বাচ্চার পাসপোর্ট বানাবেন এবং এখান থেকে আপনার যখন ওখানে এই পেপারটা পাবেন আপনি গার্ডিয়ানশিপ পেপার সেটা দিয়ে আপনি এখানে ইউএসএস এ অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং এখানে অ্যাপ্লাইয়ের কয়েকটা ধরনের আপনি রেলেটিভ পিটিশন করতে পারেন অথবা আপনি অরফেন যদি হয় আপনি অরফেন অ্যাপ্লিকেশন जयंटलिप्लाई करते तब तेजलिप्लाई करते हैं लीगलि डिवोर्स সো এটা হচ্ছে যে যিনি অ্যাপ্লাই করবেন এবং ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আমি বলেছি আগে করতে হবে হোম স্টাডি করতে হবে এটা ওনার ফিঙ্গার প্রিন্টের নেওয়ার মাধ্যমে এবং ওনার বাসায় যেখানে বাচ্চাটা এসে থাকবে সেটা কি প্রপার জায়গা কি না উনি ওনার ফাইন্যান্সিয়ালি উনি কেপেবল কি না এগুলো দেখবে যখন আপনি ফরেন কান্ট্রি থেকে বাচ্চাটা আনবেন অথবা আপনি এখান থেকেও যদি নেন বাচ্চা যদি আন্ডার এজ থাকে বেশি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে এইগুলো একটু বেশি आशेपाशेटे আর অ্যাডপশন কাজটা করতে আপনাদের আগে আমরা দেখেছি নয় মাস থেকে আঠারো মাস সময় লাগত কিন্তু এখন এটা লঙ্গার টাইম নিচ্ছে সব কিছুর মতোই এখন এটা অনেক সময় নিচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা যেই বাচ্চাটাকে আমরা আনতে চাচ্ছি সেই বাচ্চাটার একটা এজ রিকোয়ারমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে অথবা আমি যেহেতু বাংলাদেশি বংশভূত সে আমি বাংলাদেশটাই বলছি বারবার আমাদের দর্শকরাও বেশিরভাগ বাঙালি সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশ থেকে যদি আনতে চাই তাহলে বাচ্চাটাকে আপনার অ্যাডপশন অথবা গার্ডিয়ানশিপ যেটাই আপনি দেন ইট হ্যাজ টু বি আন্ডার সিক্সটিন চিলড্রেন হতে হবে এবং বাচ্চারও কিছু যেমন এলিজিবিলিটি থাকতে হবে তার বাচ্চার ফিজিক্যাল আমরা দেখি যে আমরা ফিজিক্যাল করে সবাই ইউএসএতে আসার আগে সেটা তারা চেক করবে বাচ্চা যদি অরফান হয় সেটারও তারা ইনভেস্টিগেশন করে সো আমরা যাই বলি না কেন আমরা সত্যি ইনফরমেশান দিয়ে যদি এটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে অ্যাপ্লিকেশনগুলো সাকসেসফুল হওয়ার চান্স খুব হাই আরো কিছু ক্রাইটেরিয়া যেটা আমরা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে দেখি যে অ্যাডপশনে কি কি দেখতে চায় তারা তারা দেখতে চায় চিলড্রেনটা আন্ডার টোয়েন্টি আন্ডার সিক্সটিন বাচ্চাটা ফিজিক্যাল এবং লিগাল কাস্টেডি আপনি পেয়েছেন এটা গভর্নমেন্ট অথরিটির কাছে সিভিল অথরিটির কাছে তারপরে আপনি বাচ্চাটা লাস্ট টু ইয়ার্স মানে গার্ডিয়ানশিপ পাওয়ার আগে অথবা পরে টু ইয়ার্স ধরে আপনার সাথে রেজিডেন্ট আছেন এবং বাচ্চাটা আপনার কন্ট্রোলে আছে 
ইউসি সো এটাতে অনেকেই মনে মানে এটা এমফেসিস করে ইউএসিআইএস যে আপনি অথবা আপনার স্পাউস দুজনের একজন বাচ্চার সাথে সেম রেসিডেন্সে আসছেন আসছেন এই এই ক্রাইটেরিয়াটা আসলে সবাইকে মানে পুশ করে এটা করা থাকে কারণ টু ইয়ার্স কনস্ট্যান্টলি যে থাকা ওখানে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট সো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে সুপ্রিম কোর্টে আপনি প্রি অ্যাডপশন পিটিশন এটা ফাইল করতে পারেন যে এলাকায় আপনি থাকেন না সে কেন সেই এলাকায় সেই সুপ্রিম কোর্টে আপনাকে ফাইল করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টে জাজ যখন আপনাকে অর্ডার দেবে তখন আপনি যদি বাচ্চাটা অরফেন হয় তাহলে বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি আসতে পারবে ওইটা আবার সেপারেট প্রসেসিং এর মাধ্যমে আই সিক্স এবং আই সিক্স এ যাতে বাচ্চাটা কুইক প্রসেসিং এবং যদি বাচ্চাটা ছোট থাকে এবং অরফান থাকে তাকে দেখাশোনা করার লোক না থাকে তাহলে এটা তাড়াতাড়ি ও সম্ভব এক্সপাডাইটেড করা যায় আপা আমার মনে হয় আমরা তিনটা বিষয়কে যেহেতু তিনটা ইন্টার রিলেটেড আমরা তিনটাকে একসঙ্গে করে আর যেমন আমি আমার কাছে অনেক বিষয় ক্লিয়ার হচ্ছে না আমি একটি একটি করে আপনার কাছে জানতে চাই এক নাম্বার হচ্ছে যদি কোনো শিশু এতিম হয় সেক্ষেত্রে তার অ্যাডপশন কিংবা গার্ডিয়ানশিপের প্রক্রিয়াটি কি সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাটাকে আপনার এখান থেকে আমরা সবার জন্য টু ইয়ার্স রিকোয়ারমেন্ট যেটা যেটা বেশিরভাগ লোক মিট করতে পারে না সেটার জন্য এখানে আমরা একটা পিটিশন করে এই পিটিশনটা যখন আমাদের এখানে যা প্রুভ করবে যে বাচ্চাটাকে এখানে নিয়ে আসা হোক এবং অ্যাডপশন প্রসেসটা আমরা ইউএসএ তে করব ওকে এটা বলে নিয়ে আসা যায় আপা সেই ক্ষেত্রে আসলে যে নিয়ে আবেদনকারী আবেদনকারীর দুজন পার্টনারের মধ্যে একজনকে আসলে ধরেন আমরা ধরে নিচ্ছি যেহেতু আমরা বাংলাদেশের দুজনের একজনকে আসলে বাংলাদেশে অবস্থান করতে হবে বাংলাদেশ থেকে কোনো শিশুকে আনতে হলে রাইট এটা হচ্ছে যে দুই বছর যদি কেউ গ্রিন কার্ড হোল্ডার কোনো বাচ্চাকে আনতে চান তিনি আসলে পারবেন না ইউজুয়ালি আমরা অ্যাডভাইস করি সিটিজেন যে প্যারেন্টসটা সিটিজেন তাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য কিন্তু আদার প্যারেন্টস যেটা স্পাউস উনি লিগাল স্ট্যাটাস মেনটেন করলে হবে আদার স্পাউসের গ্রিন কার্ড অথবা সিটিজেনশিপ না থাকলে উনি অন্য যে কোনো লিগাল স্ট্যাটাসে যদি থাকেন দ্যাটস ফাইন ওকে ওকে এখন ধরেন কেউ সিঙ্গল প্যারেন্ট কেউ একজন একা তিনি একটি বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করতে চান সেক্ষেত্রে তার ক্রাইটেরিয়াটা কি হবে উনি সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হতে হবে আপা সিটিজেন আমরা অ্যাডভাইস করি এই জন্য যে বাচ্চাটা যখন টু ইয়ার্স আপনার রেসিডেন্সি রিকোয়ারমেন্টটা থাকে সেটার জন্য প্যারেন্টসটাকে যে দেশে বাংলাদেশে থাকতে হয় অথবা যেখান থেকেই বাচ্চা আনেন না কেন বাচ্চার সাথে আপনাকে স্পেন্ড করতে হবে যে টু ইয়ার্স আপনার লিগাল ফিজিক্যাল কাস্টাডি আপনার আছে বাচ্চাটার এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া আরেকটা আমি বললাম যে এখানে পিটিশন করার মাধ্যমে আপনি জাজের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে বাচ্চাটাকে এই দেশে এনে আপনি এখান থেকে ও প্রসেস করতে পারেন কিন্তু আপনি বলছিলেন আপনি বলছিলেন যে বোথ প্যারেন্টসকে আবেদন করতে হবে তাদের আবেদনটি এতে দুজনেরই যৌথ আর কি স্বাক্ষর থাকতে হবে সেই ক্ষেত্রে যিনি সিঙ্গল তার ক্ষেত্রে তো আর যৌথ এই স্বাক্ষরের কোনো ব্যাপার নেই রাইট যদি ম্যারেড হন আপু সেটাই আমি আগে বলেছি ইফ দে আর ম্যারেড আমি যদি আমার ভাইয়ের বাচ্চা বোনের বাচ্চা আন্ডার সিক্সটিন আনতে চাই তাদের গার্ডিয়ানশিপ যদি নেই সেক্ষেত্রে কি এটা আনা যায় কিনা 
জি যায় এটা আনা যায় এবং ক্রাইটেরিয়া সেম অরফ্যান বাচ্চার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া হবে আপনার ধরে অনেকেই আমরা এখন ইদানিং দেখছি ভাই বোনের ভাই বোনের পিটিশন করা হয়েছিল ভাই বোন মারা গেছেন এবং তাদের অনেক ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছেন তখন খালা হোক চাচা ফুফু মামা যারাই অ্যাপ্লাই করছেন তারা ওই বাচ্চাগুলোকে এভাবে আনতে পারেন এটা সুযোগ আছে আনার ওকে ওকে এখন কোনো শর্টকাট ওয়ে আছে কিনা কারণ আমরা বুঝি যে দুই বছর এখান থেকে গিয়ে ওখানে থাকা কারোর জন্য খুব কঠিন আপনি যেটা বলছেন অনেকেই এই ক্রাইটেরিয়া মিট করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে একটা না দুই বছর না থেকে তিনি ভেঙে ভেঙে থাকতে পারেন কি না মানে ধরেন এক মাস থাকলো আবার ছয় মাস পরে গিয়ে এক মাস থাকলো এরকম করা সম্ভব কি না এরকম যদি দুইটা প্যারেন্টস হয় আপু একটা প্যারেন্টস যে তিন চার মাস থাকলো তারপরে আর একটা সোয়াপ করে অন্য প্যারেন্টস গেল উনি যে দুই তিন মাস থেকে আবার চলে আসলো আর এক প্যারেন্টস গেল এভাবে করে থাকা যায় এভাবে দিস ইজ ফাইন আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারেন যে অনেককে আমরা আমরা যেটা করেছি যে আমাদের ওই বাচ্চাগুলোকে আমরা এখানে ওই ইউএস সিটিজেন প্যারেন্টসের দ্বারা অ্যাপ্লিকেশন করায় ওদেরকে ভিজিটে ভিজায় এখানে নিয়ে এসে প্রসেসটা এখানে করা ইউএসএতে করা সো দ্যাট ইজ ইজিয়ার যদি ভিসাটা পাওয়া যায় ওখান থেকে এবং যদি অরফেন বাচ্চা হয় এবং বাচ্চা অনেক ছোট থাকে ইউজুয়ালি দে কনসিডার দিস থিং ওকে এখন এই পুরো প্রক্রিয়াটার জন্য কত সময় লাগে আগে আপু আট থেকে আঠারো মাস আমরা দেখেছি বাট নাও ইটস টেকিং লংগার টাইম আর আপনি জানেন আমরা কোনো কিছুতেই এখন বলতে পারছি না যে এতদিন সময় লাগছে বিকজ উই ডোন্ট নো ওয়ান দে আর ডোয়েন্ট কল বুঝছেন আরেকটি বিষয় অ্যাডপ্ট করা আর গার্ডিয়ানশিপ এই দুটার মধ্যে বেসিক পার্থক্য কি বাবা মার যারা যারা গার্ডিয়ানশিপ নিবেন অভিভাবক হবেন কিংবা অ্যাডপ্ট করবেন তাদের ক্রাইটেরিয়াটা কি তাদের করণীয় দায়িত্ব কি থাকবে শিশু প্রতি আইন কি বলছে আপু প্যারেন্টস হিসাবে দায়িত্বটা সেম থাকবে বাচ্চাটা টেক কেয়ারের ব্যাপারে কিন্তু অ্যাডপশনে যেমন আপনি বাচ্চাটা আপনার লিগাল রাইট পাচ্ছেন যেমন আপনার প্রপার্টিতে বাচ্চার একটা অংশ থাকতেছে ওয়ার এস গার্ডিয়ানশিপে ইউ আর জাস্ট গিভিং গার্ডিয়ানশিপ টু দ্য চাইল্ড ওকে গাইডেন্স দিচ্ছেন আপনি আপনি ওই বাচ্চাটাকে লুক আফটার করছেন এবং তাকে প্রপার গাইডেন্সে তার এডুকেশন তার মেডিকেল নিড এভরিথিংয়ে ইউ আর লুকিং আফটার দ্য চাইল্ড ওইটাতে আপনার গার্ডিয়ানশিপ আপনি যদি চান বাচ্চাকে রাইট দিতে প্রপার্টি রাইট অর আদার রাইটস দেন ইউ ক্যান ডু ইট বাট আদারওয়াইজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু অনেকেই আপু যারা গার্ডিয়ানশিপ দিতে চান তাদের প্রথম প্রশ্নটা আমাদের কাছে হয় আরেকটি প্রশ্ন যে যদি কেউ আন্ডার সিক্সটিন কাউকে অ্যাডপ্ট করে কিংবা গার্ডিয়ানশিপ নেয় সেই ক্ষেত্রে তারা কি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পায় জি পাবে চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে সাধারণ অন্য শিশুরা যেরকম পায় অভিভাবক সেরকমই তারাও পাবে গার্ডিয়ানশিপের ক্ষেত্রে আপু ইউ ক্যান চুজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বাট ইউ ক্যান চুজ বাট আপনি যদি আপনার ট্যাক্স রিটার্নে বাচ্চারা দেখাশোনা করছেন এবং তার খরচ বাবদ আপনি এটা চান and then you can take it but apu eglo ashole tax er proshno to i think cpa will answer it better way ji okay ei bar je shishura ekhane obhibhabok hin obosthay royeche ebong undocumented tader puro prokriya ti tadeke jodi keu guardianship dite chay kingba keu jodi jodi adopt korte chay shei khetre ki prokriya ti hobe tader abar oi je family court er madhye petition kore তাদেরকে এখানে গার্ডিয়ানশিপের জন্য পিটিশন করবে যিনি ইউএস সিটিজেন যিনি অভিভাবক উনি এটা সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ড হোল্ডার হতে পারে বোথ ক্যান ডু ইট এবং ওনার এগেইন ব্যাকগ্রাউন্ড চেক নো ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নো চাইল্ড রেজিস্ট্রিতে ওনাদের নাম নেই কোনো চাইল্ড কোনো ধরনের ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির সাথে ওনারা জড়িত না এবং বাচ্চাটা যখন আপনি দেখাশোনা করবেন এটা তারা আপনার হোম স্টাডি করবে এগেইন এবং আপনাকে দেখবে বাচ্চাটা লুক আফটার করার জন্য আপনি কেপেবল কিনা এবং চিলড্রেনটা এরা আন্ডার নিউ ইয়র্ক ল আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান যারা আছে তারা অল দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দিস অন্য অন্য স্টেটে যেমন আঠারো বছর পর্যন্ত আছে বাট নিউ ইয়র্ক ইজ আপনারা সবাই জানেন নিউ ইয়র্ক ইজ স্টেট যেখানে লিবারাল এভরিথিং সো এই জন্য এখানে আনটিল টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত করা যায় এবং বাচ্চাটাকে যখন সে 
ফ্যামিলি কোর্টের মাধ্যমে গার্ডিয়ানশিপটা পাবে স্পেশাল জুভেনাইল স্ট্যাটাস বলে তখন আপনি ওই স্ট্যাটাসটা পাওয়ার পরে ওই কোর্টের অর্ডারটা নিয়ে ফ্যামিলি কোর্টের অর্ডারটা নিয়ে আপনাকে ইউএসিআইএসে অ্যাপ্লাই করতে হবে আই থ্রি সিক্সটি যেটার মাধ্যমে স্পেশাল জুভেনাইল স্ট্যাটাসটা সে পেতে পারে এবং সে এখানে স্টাডি করবে এবং অল দ্য রাইটস হি ক্যান লিভ হিয়ার ওয়ার্ক হিয়ার এভরিথিং হি হি ক্যান ডু বাচ্চা এবং প্যারেন্টসটা তাকে গাইড করতেছে প্রপার লুক আফটার করতেছে এটা দেখাতে হবে কিন্তু আপনি যদি আপনার বাসায় অথবা আপনার রেসিডেন্সের না রাখতে চান বাচ্চাটাকে অন্য জায়গায় রেখে করতে চান ইউ ক্যান ডু দ্যাট ইটস নট নেসেসারি দ্যাট বাচ্চাকে আপনার কাছেই রাখতে হবে আর ইটস অ্যাডভাইজেবল রাখতে পারলে ভালো আর অনেকের হয়তো পসিবল হয় না তো অন্য জায়গায় রেখে আপনি করতে পারেন এটা আপা যদি একটা ধারণা দিতে পারতেন আপনি বলছেন এগুলো আসলে সিপিআরদের কাজ তারপর আপনার কাছ থেকে একটা ধারণা চাই সেটি হচ্ছে যে যদি কেউ গার্ডিয়ানশিপ কিংবা অ্যাডপ্ট করতে চান সেক্ষেত্রে তার ইনকাম লেভেলটা কতখানি হওয়া উচিত আপু এখন কোর্ট যেটাকে এমফেসিস করে এখানে ওরা ফাইন্যান্সিয়াল লেভেলে মোটামুটি আপনার থাকলে যে ইউ ক্যান প্রোভাইড দ্য হাউজিং অ্যান্ড শেল্টার ফর দ্য চাইল্ড অ্যান্ড দ্য ফুড দ্যাট ইটস নট টু মাচ দে ডোন্ট ওয়ান্ট লাকজারি দে ওয়ান্ট দ্যাট ইটস ইটস প্রপার ফর দ্য চাইল্ড টু স্টে এবং তার এডুকেশন তার এভরিথিং প্রপারলি ইয়ে হবে লুক টাফার হবে আর অনেক সময় অভিভাবকরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে আমাদেরকে কি এডুকেটেড হতে হবে কি না নট নেসেসারিলি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ ইউ ক্যান কমিউনিকেট ওই চাইল্ডের ওয়েলবিংয়ের জন্য আপনি কমিউনিকেট করতে পারেন দ্যাটস ফাইন কিন্তু আমরা এরকমও কেস করেছি যেখানে প্যারেন্টসটা যারা যিনি অভিভাবকত্ব দিচ্ছেন তিনি ইংলিশে অত ফ্লুয়েন্ট না জাস্ট কাজ চালানোর মতো অল্প টুকটাক বলতে পারেন সেরকম ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি এটা দেয় সো কোর্ট আর এটা নিয়ে খুব লিবারেল কোর্টরা কোর্ট দেখতে চায় যে আসলে কেন দিচ্ছে আপনাকে বায়োলজিক্যাল প্যারেন্টসের রাইটটা যে সিজ করতেছে ওয়াই দে আর সিজিং মানে রাইটটা সিজ কেন করতেছে সো এটা দেখতে হবে আপনাকে যে বাচ্চাটা কোনোভাবে অ্যাবিউজ হয়েছে কি না নেগলেক্ট হয়েছে কি না অথবা প্যারেন্টস আর ডিসিজড অর অ্যাবান্ডেন্ট এই জিনিসগুলো তারা দেখবে যদি অ্যাব্যান্ডেন্ট হয় গুড যদি বাচ্চাটার প্যারেন্টস ডেড হয় ইয়োর এটাও আপনার জন্য ভালো সো এই পয়েন্টগুলো জাজ দেখে মোর দ্যান ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপেবিলিটি যে ফাইন্যান্সিয়ালি আপনাকে অনেক সলভেন্ট হতে হবে দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু হিয়ার তাহলে আরেকটা জিনিস কেউ যদি বেনিফিট ধরেন ফুড স্ট্যাম্প অন্যান্য যে বেনিফিটগুলো আছে সেগুলো যদি গ্রহণ করে তিনি কি এলিজিবল হবেন গার্ডিয়ানশিপটা অ্যাডপ্ট করার ক্ষেত্রে দেখেন আমরা অ্যাডভাইস করি যে পাবলিক ফান্ড উপর চাপ সৃষ্টি না করার জন্য কিন্তু যদি কাউকে মনে করেন যে আপনার সংসার চালানোর জন্য আপনার লাগছে লাইক ইউ হ্যাভ ফিউ লট অফ কেডস লাইক ফোর ফাইভ কেডস আপনার যা ইনকাম করছেন তাতে এনাফ হচ্ছে না দেন ওই ওইটা পাবলিক ফান্ডের জন্য যে বাচ্চাকে এটা গার্ডিয়ানশিপ দিবে না দ্যাটস নট দ্য কেস এটা এটা কেস আমি আবারও বলেছি যে গার্ডিয়ান ওনার ক্যারেক্টারটা কীরকম উনি ক্যাপেবল কি না এটা মোর ইম্পর্টেন্ট এবং বাচ্চাটা যে একটা গার্ডিয়ান নিড করে বাচ্চাটার এই যে অসুবিধাগুলো আমরা বলেছি যে এইগুলো হয়েছে বাচ্চাদের সাথে এবং হি নিডস আ গার্ডিয়ান সেটার উপরে বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য চাইল্ড ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফর দ্য কোর্ট বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ আপা খুব বিস্তারিত বলার জন্য আমি আবার চলে যেতে চাই দর্শকদের টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছে নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন দর্শক জি বলুন শুনতে পাচ্ছি তো আমরা আমি বাদল বলছিলাম জামাইকা থেকে আমার ইমিগ্রেশন নিয়ে একটা প্রশ্ন বলুন আমার শাশুড়ি দুই হাজার ছয় সালে আমার 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 ওয়াইফ এবং আমার দুই মেয়ের জন্য আবেদন করে আবেদন করার পর আমার শাশুড়ি দুই হাজার এগারোতে মারা যান মারা যাওয়ার পরে আমার শালারা হচ্ছে কেস করার লয়ারের মাধ্যমে কেস করার পর আপনি গালাগালি করছেন কিন্তু আঠারো সালে আমাদেরকে চিঠি দেওয়া হয় যে পরবর্তী চিঠিতে আপনাদেরকে এম্বেসিতে দাঁড়ানোর সময় জানানো হবে তখন হচ্ছে আর কাগজপত্র চাই কিছু তখন আমার বড় মেয়ের বয়সে ডিফারেন্স ছিল বড় মেয়ে অ্যাকুরেট বয়স দিয়ে হচ্ছে কাগজপত্র সাবমিট করে বড় মেয়ে পনেরো সালে বিয়ে হয় 
2015 সালে বিয়ে হওয়ার পরে তারপরে কাগজপত্র সাবমিট করে তারপরে ভিসা এন্ট্রি ফি জমা দিতে বলে তখন হচ্ছে আমাদের স্টার্ট জোনের জন্য ভিসা এন্ট্রি ফি জমা দেওয়া হয় জমা দেওয়ার পরে এমবেসিতে কল করলো যখন তখন আমাদের কি তিনজনকে করলো আমার বড় মেয়েকে বাদ দিল বাদ দেওয়ার পরে বিবাহিত হওয়ার কারণে হয়তো বাদ দিছে বাদ দেওয়ার কারণে আমরা তিনজন আসতে পারলাম আমার বড় মেয়ে আসতে পারলাম এখন আমার বড় মেয়ের জন্য কি আমি কিছু করতে পারি আমরা গ্রিন কার্ড হোল্ডার ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ভাইয়া আপনার মেয়ে যেহেতু বিবাহিত বিবাহিতা তো আপনাকে সিটিজেন হওয়ার পরেই আপনার মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে সো আপনি সিটিজেনশিপটা নিয়ে নেন আপনি দুই হাজার আমি জানি না আপনি কতদিন হয়েছে এসছে যদি সিটিজেনশিপের জন্য আপনি এলিজিবল হন তাহলে নিয়ে নেন নিয়ে তারপরে মেয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেন বিকজ উনি ম্যারিড এই জন্য আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন হাফিজ ঈশা আহমেদ তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নটার মানেটা বুঝলাম না তারপরও আপনি যদি এটার মধ্যে কিছু খুঁজে পান সেটা হচ্ছে তিনি আমেরিকায় এসেছেন দুই মাস দশ দিন হয়ে গেছে এখনও গ্রিন কার্ড পাননি তিনি তিনি জানতে চান কেন এখনও তিনি পাননি পাননি যদি পাননি সেটাই উনি গ্রিন কার্ড জন্য একটা ফিস দিতে হয় অনেকে কি করেন ফিসটা ইউএসএ তে এসে দিবেন মনে করে তারপরে ভুলে যান ফিসটা দেওয়ার কথা এটা আপনার গ্রিন কার্ড পেতে দেরি করবে আপনাকে আর যদি আপনি ফিস পে করে থাকেন স্টিল না এসে থাকে আপনি কল করতে পারেন ইউএসএস এর যে নাম্বারটা প্রত্যেকটা চিঠির নিচে একটা নাম্বার আছে ওয়েট হান্ড্রেড নাম্বার ওই নাম্বারে ফোন করে আপনি কোয়েরি করতে পারেন অনেক ধন্যবাদ টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন যদি আমি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমার মিনিমাম ইনকাম কত হতে হবে যদি আমি সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে করতে চাই আমি থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড আমি ম্যারিড বাট আমার হাজব্যান্ড বাংলাদেশে আছে আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার আমি নিউ ইয়র্কে আছে যদি আমি বাংলাদেশ থেকে অ্যাডাপ্ট করতে চাই একটি শিশু সেক্ষেত্রে কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে অ্যাজ আ সিঙ্গেল মাদার হিসেবে আর আমি যদি অ্যাডাপ্ট এখান থেকে করতে চাই দ্যাট মিনস আমি যদি নিউ থেকে অ্যাডাপ্ট করতে চাই সেক্ষেত্রেও কি রিকোয়ারমেন্টগুলো আলাদা হবে জি আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকুন কারণ আমার আমার বিশ্বাস যে আপার কিছু প্রশ্ন থাকবে কারণ একটি ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে দুই বছর শিশুটির সঙ্গে থাকতে হবে রাইট ইশাদ স্বামী জি জি ধন্যবাদ আপা আপনার প্রশ্নের জন্য আপনি বলেছেন আপনি ইউএস সিটিজেন আপনি অ্যাপ্লাই গ্রিন কার্ড হোল্ডার গ্রিন কার্ড হোল্ডার আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার এবং আপনার হাজবেন্ড আর আপনি আমি যেহেতু ম্যারিড আপনি এখনো ম্যারিড যদিও সেপারেটলি থাকেন উনি বাংলাদেশে থাকে আপনি এখানে থাকেন সো আপনারা জয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এটা বেটার হবে যে ওয়ান অফ দ্য স্পাউস ইজ ইন বাংলাদেশ যে আপনি বাচ্চার সাথে টু ইয়ার্সের যে রেসিডেন্সিটা প্রমাণ করতে হয় সেটা আপনার জন্য ইজি হবে আপনি এখানে থেকেও বাচ্চার এইগুলো যদি ক্রাইটেরিয়াগুলো আমরা বলেছি একটু আগে ওগুলো যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন বাচ্চা চলে আসবে আসতে পারে এবং আপনার সাথে যদি আপনার হাজবেন্ডের থাকে উনি জয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করতে না চান বাট ইটস আ মাস্ট ক্রাইটেরিয়া হি হ্যাজ টু অ্যাপ্লাই উইথ ইউ আনলেস ইউ ফাইল ফর ডিভোর্স অ্যান্ড ইউ আর ডিভোর্স দেন ইউ ক্যান ডু ইট অলোন আর একটা জিনিস আপনি বলেছেন আপনি থার্টি টু ইয়ার্স ওল্ড আপনি টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ডার হলে ইউ ক্যান ডু ইট দ্যাটস নট আ প্রবলেম আর আপনারও আমি এমফেসিস করছি আপু আপনি এখানে আপনাকে একটা হোম স্টাডি করতে হবে ওই হোম স্টাডির মধ্যে ওরা ওই রিপোর্টে আপনাকে দিয়ে দিবে কি কি আপনার করতে হবে তারা আপনাকে গাইড করবে এটা হচ্ছে একটা আর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া আপনার এনাফ থাকতে হবে যে আপনি বাচ্চাটাকে সাপোর্ট করতে পারবেন ওর একটা বাসা আপনার একটা হাউস হতে হবে মানে হাউস আপনি র্যান্টেড অ্যাপার্টমেন্ট হতে পারে ওয়ার এভার ইউ লিভিং বাট এটা বাচ্চার জন্য মানে প্রপার একটা জায়গা থাকার এবং আপনার এনাফ মানি টু সাপোর্ট দ্য চাইল্ড নট টু নট ফর লাকজারি just to support the basic need on how housing food shell all these are key ji aap am utne amader shonge achen bodhe apni kono proshno korte achen ji bolun bolun ha ami jodi adapt ekhan theke korte chai mane new york theke ami desh theke ante chaichi na ami jodi ekhan theke kono shishu ke adapt korte chai shekhetre ji 
তাহলে <laughs> আপু এখন ডিপেন্ড করে উনি বাচ্চাটা কার যদি আপনি অর্ফানেজ থেকে নিতে চান তাহলে অর্ফানেজে একটা ফি আছে ওদের অ্যাপ্লিকেশন আছে ইউ হ্যাভ টু ফলো দেয়ার স্টেপ অথবা আপনি অনেকে আছে অনেকগুলো চাইল্ড আপনি বিভিন্ন অর্গানাইজেশন আছে যারা অর্ফেন বাচ্চাদের নিয়ে রাখে এজেন্সি আছে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট দেন অথবা আপনি যদি আপনার কোনো রেলেটিভ অথবা বন্ধু বান্ধব অথবা কারো এরকম বাচ্চা অনেকেই দেখেন কোভিডে মারা গেছেন তাদের বাচ্চাগুলো আছে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মসজিদের বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ওরা আমাদেরকে ছোট ছোট ট্যাক্স পাঠায় যে বাচ্চা আছে তিনটা মুসলিম বাচ্চা অথবা এই বাচ্চা আছে এই রিলিজিয়নের ইফ ইউ আর interested come uh, um, forward to take those children erokom it's it's all depend ko uh, kotha theke apni nichchen kibhabe nichchen je ekhan theke apni niben shei process ta apnake follow korte hobe but legal process is more or less same criteria for adoption guardianship mane after adopted parents er ye gulo criteria gula still same bujhte pareche onek dhonnobad apnake telephone e darshok ke royechen এখন তার চাস্ত্র বোন এবং মামত্ত বোন কে ইনভাইট করবে তো ওটা প্রসেসিং টা কি এখনো বিয়ের কার্ড তৈরি হয়নি তো এখন কিভাবে আমি প্রসেসটা করব। এবং কতটুক সময় নিবে একটু বলতে পারবেন জি অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনি মার্চে আপনার ছেলের বিয়ে হবে সো আপনি ইউ ক্যান ইউ ক্যান স্টার্ট দা প্রসেসিং নাও অবশ্যই আপু এই এখন যেহেতু আমরা আমরা সবসময় বলি যে আপনি যা কাজ করেন না কেন একটা প্রফেশনালের সাথে যাবেন এবং প্রফেশনালের মাধ্যমে করাবেন কাজটা ওনার কাজেনরা আসতে চায় মামা খালা চাচা ওনারাও যদি বিয়েতে অ্যাটেন্ড করতে চায় দে অল ক্যান অ্যাটেন্ড সবাইকে অ্যাপ্লাই করার জন্য ক্রাইটেরিয়া সেম থিং প্রমাণ করতে হবে যে বিয়েতে ওনারা আসছেন ইনভিটেশন যেটা আপনি ওনাদেরকে পাঠাবেন ইনভিটেশন লেটার দিবেন বিয়ের কার্ড আপনি যে হল বুক করেছেন সেটার প্রমাণ দিতে পারেন আপনি আপনারা বিভিন্ন ধরনের ফর এক্সাম্পল ফটোগ্রাফকে বুকিং করেছেন কেটারিং এ বুকিং করেছেন তারপরে হল বুকিং করেছেন তারপরে অল দিস প্রুফ দ্যাট ইটস আ ওয়েডিং অ্যান্ড ইউ গাইজ আর প্রিপেয়ারিং ফর দ্য ওয়েডিং অ্যান্ড আপনি চা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার এসে ওয়েডিংটা অ্যাটেন্ড করুক তো যদি আর আর এইগুলো প্রমাণ দেয় যে ওরা এখানে ওয়েডিং এ আসতেছে ডকুমেন্টেশন এনাফ টু প্রুভ দ্যাট দে আর কামিং হিয়ার ফর আ ওয়েডিং এবং ওয়েডিং এ তাদের প্রোগ্রাম শেষ করে দে উইল গো ব্যাক টু দেয়ার ওন কান্ট্রি এবং সেই লিঙ্কটাও দেখাতে হবে কেন তারা ব্যাক করবে সো তাদের যেহেতু আমরা বাঙালি বাংলাদেশে তাদের প্রপার্টি আছে তাদের অন্য ফ্যামিলি মেম্বার আছে তাদের বিজনেস আছে দে আর কেপেবল ওনারা যে এখানে আসবে এক্সপেন্সটা ওনারা বহন করতে পারবে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জব লেটার যারা যেভাবে থাকে সেগুলো আপনি দিয়ে আপনি আসতে পারেন যদি আপনি এনাফ ডকুমেন্টেশন সাবমিট করা হয় টু সাপোর্ট ইউর কেস তাহলে যে কোনো কেসই হওয়া সম্ভব ইম্পসিবল কিছু না আর এই ধরনের বিয়ের প্রোগ্রামে অবশ্যই অবশ্যই আপনার আত্মীয় স্বজনের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন বিয়ের প্রোগ্রাম হতে পারে বাচ্চার গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম হতে পারে বাচ্চার সুইট সিক্সটিন হতে পারে ইউনো বাচ্চার জন্ম হবে আপনার আপনি গ্র্যান্ড প্যারেন্টস হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রেও আসতে দেবে সো ইউ জাস্ট হ্যাভ টু হোয়াট ইউ সেই 
প্রোভাইড এনাফ ডকুমেন্টেশন যাতে ওরা না করতে না পারে সেই ক্ষেত্রে কি এরকমও থাকতে হবে যে সম্পর্কটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ কত ইন্টিমেট এরকমও কি কোনো প্রমাণ দরকার হতে পারে এটা এই ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষেত্রে আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ এটা দেখাতে হয় না কিন্তু ম্যারেজ যদি হয় ম্যারেজ রিলেশনশিপ অথবা আপনি ফিয়ান্সের ভিসায় আনতে চান তখন এই জিনিসটা প্রমাণ করতে হয় আর কি বাট আদার আপনি কিছু ফটোগ্রাফের মাধ্যমে দেখাতে পারেন এরকম বাট দেখেন কাজিন আমরা চিকিৎসার জন্য এখানে আনতে এখন এমন একটা অবস্থা যে ইউএস সিটিজেন হয়ে ওনার জন্য করতে পারতেছে না খারাপ আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনার বার্থ সার্টিফিকেটে যে নামটা এবং আপনার বাবার সার্টিফিকেটে যে নামটা সেটা একটা মানুষের নাম এটা যদি আপনি সিভিল অথরিটির কাছ থেকে এটা নিতে পারেন যে দিস ইজ দ্য সেম পার্সন এটা একটা করতে পারেন তারপরে আরেকটা আপনি ডিএনএ প্রুভ করতে পারেন সো অনেক সময় বাংলাদেশে হয় আমরা একটা নিক নেম থাকে আবার একটা আসল নাম থাকে কোনো কোনো সময় আপনার নিক নেমটাই আপনি সব কিছুতে দেন কোনো কোনো সময় বাচ্চাদের বার্থ সার্টিফিকেট আমি আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই ওনার সঙ্গে রিলেটেড ওনার যদি মানে প্যারেন্টস কত অসুস্থ থাকলে যদি বেশি অসুস্থ থাকেন তাকে কি আনা যায় কিনা আপনার প্যারেন্টস আপনি আনতে পারেন আপু বেশি অসুস্থ কম অসুস্থ না শারীরিক ব্যাপার এবং ওনার আসার মানে আসবে কিভাবে এটাই এটাই মোর ভেঙে ভেঙে ট্রাভেল করাতে পারেন এক একটা বাসে দুই তিন ঘন্টা ট্রাভেলিং এর পরে একটা ব্রেক নিল তারপর আবার দুই তিন ঘন্টা মানে স্টে ওভার করে করে আসেন এরকম অনেক অনেক আমাদের ইয়েরা আমাদের ক্লায়েন্টরা আছে যারা অনেক বয়স প্রাপ্ত ওনারা এইভাবে আসেন যে আর আবেদন করার কতদিনের মধ্যে আনা যায় বা প্রক্রিয়াটি শেষ হয় বাবা মার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি উইদ ইন লাইক অ্যাপ্রক্সিমেটলি ইয়ার ইয়ার অ্যান্ড হাফ এর মধ্যে চলে আসে কিন্তু আমরা প্যান্ডেমিকে যেটা দেখেছি অনেক লম্বা লম্বা ওয়েট করতে হয়েছে সো এটা নর্মাল না এটা আমরা সুন নর্মালের দিকে চলে যাব কিন্তু এখন একটা ভালো খবর হচ্ছে যে প্যান্ডামিকের পরেও এখন প্যারেন্টসদের ভিসা দেওয়া শুরু করেছে প্যারেন্টসদের ভিসা দিচ্ছে কিন্তু সিবলিংদের ভিসা আনটিল জুন জুলাই টোয়েন্টি পর্যন্ত ওয়েট করবে ব্রাদার্স বলুন প্রশ্ন করুন আমি আমার আমি ফিনিক্স থেকে বলছি আমার নাম পারবি আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আর কোন কাগজপত্র কোনো কিছু পাচ্ছি না ওরা আজও কি আসতে পারবে নাকি বুঝতেছি না জি বুঝতে পারছি না আপু অবশ্যই আসতে পারবে এটা যা প্যান্ডামিক এর জন্য দেরি হচ্ছে আপনি যেটা করতে পারেন আপনি মাঝে মাঝে একটা ইমেল পাঠাতে পারেন যদি আপনার কেসটা ঢাকা এম্বাসিতে চলে গিয়ে থাকে যেহেতু আপনি ইন্টারভিউ ডেট পেয়েছিলেন সো আপনি ঢাকা এম্বাসিতে মাঝে মাঝে ইমেল করেন ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনারা হয়তো পেয়েছেন বিভিন্ন সময় তারা আপনাদেরকে ইমেল করেছে ওখানে ইমেল করলে আপনি জানতে পারবেন যে কতটুকু কি হচ্ছে বাট আমরা জানতে পেরেছি বিশেষ সূত্রে যে তারা বলছে যে জুলাই জুন জুলাইতে তারা ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো ভিসা দেওয়া শুরু করবেন এখন যেমন স্পাউস প্যারেন্টস আন্ডার এজ চিলড্রেন তাদের ভিসাগুলো দিচ্ছে আর কি
অনেক ধন্যবাদ টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম যেমন আমি কাও নাইন আমি অ্যাডাপশন সম্পর্কে জানতে চাই যদি বাংলাদেশ থেকে আমি কাউকে নিয়ে আসি কোনো বাচ্চাকে তাহলে মেডিকেল এর সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা হতে পারে কি সম্পর্কে মেডিকেল ও সেটা হ্যাঁ জি সেই প্রশ্নটা আমি করেছিলাম অবশ্য ইসাস আমি আরেকবার যদি বলতেন ডিল করেছে কিন্তু বাইডেন প্রশাসন আসার সাথে সাথে এই জিনিসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আমরা দেখছি না কোনো কেসে তারা এই পাবলিক চার্জটা রিয়েলি আনতেছে তার মানে আমি যেটি যে প্রশ্নটি করেছিলাম যে যদি কেউ অ্যাডপ্ট করতে চান কিংবা গার্ডিয়নশিপ নিতে চান তারা পাবলিক চার্জ হয় এরকম কাজগুলো থেকে বিরত থাকাই উচিত নাকি বিরত থাকতে আমরা অ্যাডভাইস করি ইফ ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড ইট ডোন্ট টেক গভর্নমেন্ট মানি দেখেন আপু সবসময় আমরা দেখেছি গভর্নমেন্টের মানি ইটস নট ইজি মানি ইফ ইউ টেক আমরা দেখছি এখন যে লেবার সার্টিফিকেট লেবার ডিপার্টমেন্ট অনেককেই এখন চিঠি পাঠাচ্ছে যে তোমরা এটা রংলি নিয়েছো এবং তোমরা ফাইন সহকারে আমাদেরকে দাও যেমন আপনি পাঁচ দশ হাজার টাকা নিয়েছেন এখন তারা আপনাকে চিঠি পাঠাচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু পে দেম ব্যাক লাইক সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার ইউ সি হাউ দিস পিপল গোয়িং টু পে দেম সিক্সটি বিষয় যদি এক্সপ্লেন করতেন যে এই যে লেবার ডিপার্টমেন্টে অনেকেই দেখেন প্যান্ডামিকের সময় থেকে পয়সা নিয়েছিল আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট এবং পরে লেবার ডিপার্টমেন্ট এটা সামহাও তারা ওয়ার্কিং অ্যান্ড ইউ উই ওভার পেইড ইউ অ্যান্ড ইউ টুক দা মানি এটা কিছু হয়েছে কিছু লোক যারা ওভারসিজে ছিল তাদের স্পাউসরা এখান থেকে ক্লেম করেছে অথবা তার ভাই বোন ছিল সিবলিংসরা এখান থেকে ক্লেম করেছে ওরা যখন এটা প্রুফ পায় দেখেন দেন you have to pay them like triple 10 times more than what you getting so which is eta karoi kankito na ar ki so ami sob shomoy amar onushthan gulote jokhoni ami ashi ami boli je honesty is the best policy honesty sincerity sathe apni kaj korben you will apni ektu kothin pod diye jete holo apni ekta apnar destination e pouchhabe ni eta kono ye nai but if you go to the other one ki ekta common sense er byapar royeche sheti hocche je mane common sense ki bole je ami ekti shishur daitto nite ami chai ami tar mane ami ekjon sokkhom manush ami amar daitto to nite parchi sei karone ami arekti shishur daitto nite pari kintu ami jokhon government er upor dependent hoi tar mane ami amar daitto nite sokkhom noi phole ami arekti shishur daitto ashole kemon kore nebo eti ekti moulik prashner জন্ম দেয় তাই নয় কি আপা জি জি আপু এটা মৌলিক প্রশ্ন কিন্তু আমি আবারও বলছি যদি নিউ ইয়র্কে গার্ডিয়ানশিপের ব্যাপারে দে আর নট জজরা খুব দে আর ভেরি গুড ভেরি লিবারেল আমি নিউ ইয়র্কের কথা বারবার বলছি বিকজ নিউ ইয়র্ক ইজ আ লিবারেল স্টেট সো নিউ ইয়র্কে আমরা প্র্যাকটিস করছি এবং নিউ ইয়র্কের কেসগুলোতে আমরা দেখেছি জাজরা অত এমফেসিস দিচ্ছে না আপনি কি করছেন আপনার লাইফে আপনি কি মেডিকেট নিচ্ছেন কিনা আপনি কি গভর্নমেন্ট বেনিফিট নিচ্ছেন কিনা দে আর নট বদার দে ডোন্ট অ্যাস কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট ইট তারা যেটাকে কোয়েশ্চেন করে সেটা হচ্ছে যে উনি ক্যাপেবল কিনা এবং বাচ্চাটা যে বলছে সে অ্যাবিউজ হয়েছে সে নেগলেক্ট হয়েছে দুজনের কাছ থেকেই জাজ শুনতে চায় শুনে তারপর ডিসিশন দেয় এবং মোর লেস মোস্ট অফ দ্য কেসেস অ্যাকচুয়ালি জাজ গ্রান্ট করেছে আমাদের আমি আই ক্যান অনলি টক অ্যাবাউট আওয়ার অফিস জাজরা গ্রান্ট করে বুঝতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এরকম এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর জন্য অ্যাটো নিঃশ্বাস আমি আপনি ভালো থাকুন দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকুন এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সবাই নিরাপদে থাকবেন সেই প্রত্যাশা রেখে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम